सहज भाव इंगरेजी बोझार जो एखी सबसक्राइब कर इजी इंगलिस यूट्यूब चैनल और समस्त अपडेट पे बेल आईकन प्रेस करल सिलेक्ट कर नमस्कार बंधुरा प्रीतम एर इजी इंगलिस चैने तुम्हारे सकल के स्वागत बंधुरा आज के जो बेपार नहीं आलोचना करब से हे फर्माल लेटर बीजनेस लेटर वो स्पेसिफिक भाव बला भलो बीजनेस लेटर कमप्लेन लेटरगुलो नहीं आज के आलोचना करब कमप्लेन लेटारे बेसिकलि कोश्चन का कम था कमप्लेन लेटारे कोश्चन थे तुम को प्रोडक्ट के जिन क्यों एक दोकान को अर्गानाइजेशन को फार्म थे को कारण से प्रोडक्टाते एक डिफेक्ट एस तो तुम्हें से हीखने एक चिठी लिखते हैं अर्थात से दोकान फार्म अर्गानाइजेशन एक चिठी लिखते हैं से जानाते हैं जो से ही प्रोडक्ट की प्रब्लेम एस तक के रिक्वेस्ट करते हैं जो ता जान योडक्टा के चेन्ज कर दे रिप्लेस कर दे तो ये प्रत्येक कमप्लेन लेटर मैं बीजनेस ओरियंटेड कमप्लेन लेटर सबजेक्ट मोटामोटी ए रकम था सरसि कथा ना बाड़िए लेटारे जा फर्मैट नहीं आगे दिन अनेक कि प्रथम जो करते अर्थात जे चिठीटा लिखे से ही सेंडार से ही सेंडारे एड्रेस लिखते हैं दुई बा तीन लाइने तरह बसि एकदम नये एखे निजे एड्रेस दो लाइने लिखे एट्टीट बू ए सी रोड बेरामपुर हमें दो लाइने एड्रेस लिखे फेले ठीक तरह तर गाए लागिए लिखे हे डेट अर्थात आज के डेट टोटी फिफ्थ जून कमा टू थाउजेंड टोटी एवं ये डेटर फर्मैट ये क्योंकि ये फर्मैटे लिखते है एखे कोकम टोटी फिफ्थ स्लैश जिरो सिक्स स्लैश टू जिरो टू जिरो ये फर्मैट लेखा जाए ना अर्थात टोन्टी फिफ्थ टीएच जून कमा टोटी टोटी फर्मैटे लिखते है एरपे एकटूखानी स्पेस देव स्पेस दिए लिखब जाके चिठीटा पाठाची तर एड्रेस एखे लिखे टू द मैनेजर मंडल इलेक्ट्रनिक्स बेरामपुर एब कथा हेमी जे दोकान नहीं मैनेजार के चिठी लिखी अनेक समय जानिना का लिखते है तो मैनेजार के मेन्शन करार को प्रयोजन नहीं टू मंडल इलेक्ट्रनिक्स बेरामपुर टू द मेसर्स टू मेसर्स बसा इलेक्ट्रनिक्स बेहरामपुर ए रकम के दोकान नाम फार्मर नाम लिखे दीते हैं एबारमें जानी एखे मैनेजार रोन ता चिठी लिखी से टू द मैनेजार लिखे एक जिन खेल रखते हैं जो एखे मैनेजार लिखी तालोले सैल्यूटेशन दिए अर्थात डियर सर ये क्योंकि जेहतु मैनेजार एक जो तेने डियर सर लिखब कंतु जदि एखे डायरेक्ट को दोकने लिखी अर्गानाइजेशन फार्म के लिखी जदि एखे लिखत टू मंडल इलेक्ट्रनिक्स बहरामपुर एखे डियर सर ना लिखे डियर सरस लिखत एस आई आर एस अर्थात आपने निर्दिष्ट भावे जानी ना जो कौन रे तेने एक एस जो करतम यही हलो चिठी लेखार यड्रेस लेखार कन्सेप्ट एवे आसब सबजेक्ट सबजेक्ट लिखते है कमप्लेन अबाउट एंड जो प्रोडक्ट ना होता से ए सी होते ए सी ए सी नहीं सी होते रेफ्रिजरेटर टीवी शूज जा खुशी होते अर्थात जे ट प्रोडक्ट नहीं कमप्लेन करते जाता कमप्लेन पी एल ए आई एन टी कमप्लेन अबाउट एंड ए सी हमें ये नहीं दिए सैल्यूटेशन जो आगे बुझे दिल हिसेबे चेन्ज हो कथा हे आई सी एस सी और सि बी एस सी नतून फर्मैटे बे सैल्यूटेशन सबजेक्टर ओपरे लिखते हैं सबजेक्ट भेतरे लिखते हैं क्योंकि हमारे बेंगल बोर्ड एख अब फर्मैटाई सपोर्ट करो तो तुम्हारा यहाँ निजे इच्छे मतन व स्कूले जो फर्मैट शेखा से ही फर्मैटे ये एकटूखानी सजिए ने बजनेस लेटर जतियों फर्माल लेटरगुलोते कोकम एक्सट्रा कथा कि लिखते हैं ना सरसर टपिके ढुकते हैं यही नियम और ये तुम्हार रिंग स्किल देखान बिराट किचू देखान जगह नय बर बेस किचू नियम मे फर्मालिटी मे लेटर लिखते हैं से ही कारण एखे जे रकम बोल सरकम लेखार चेष्टा कर एक्सट्रा कि रकम प्रयोजनता आर मन है ना हमें लेटर क्यों लिखे हमें देखो डायरेक्ट एंट्री कर I brought a Bluster two-tone adjustable AC from your shop last week. आमी अपनर दुकान थे के 
গত সপ্তাহে একটা ব্লু স্টারে টু টন অ্যাডজাস্টেবল এসি কিনেছিলাম এবং তার একটা ওয়াইড ইয়োর বিল নাম্বার এবং তার রেফারেন্স হিসেবে কি দিয়েছি তার বিল নাম্বার দিয়েছি এম ইন ওয়ান জিরো জিরো টু ডেটেড নাইনটিনথ জুন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এবং তার বিল নাম্বার ছিল এত যেটার ডেট ছিল কি না নাইনটিনথ জুন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি কয়েকটি জিনিস ছোট্ট ছোট্ট খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমি যেহেতু এখানে এসি নিয়েছি তাই এসি স্পেসিফিকেশান আমি এখানে লিখেছি যেমন ব্লু স্টার এসি কোম্পানির নাম টু টন অর্থাৎ এসির যে মেজারেবল ইউনিট সেইটা আর অ্যাডজাস্টেবল এটাও একটা ফিচার্স আমি যদি এখানে রেফ্রিজারেটর নিতাম তাহলে এখানে কত লিটারের রেফ্রিজ রেফ্রিজারেটর সেটা কোন কোম্পানির এগুলো আমাকে মেনশান করতে হতো যদি আমরা টিভি নিতাম কত ইঞ্চি এলইডি টিভি না এলসিডি টিভি এই জাতীয় জিনিস আমাকে মেনশান করে আমাকে বুঝিয়ে দিতে হতো যে অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্টের ডিটেলটা আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে এখানে বিল নাম্বারটা লিখতে হবে এটার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই তুমি নিজের ইচ্ছে মতন একটা বিল নাম্বার লিখতে পারো কিন্তু ডেটটা লেখার সময় একটু খেয়াল রাখবে আমি এখানে লিখেছি যে আমি লাস্ট উইকে নিয়েছি এবং এখানে আজকের ডেটটা দিয়েছি টোয়েন্টি ফিফথ জুন তার মানে লাস্ট উইক মানে আমি হিসেব করে লিখেছি নাইনটিনথ জুন আমি যদি এখানে লিখতাম লাস্ট মান্থ তাহলে আমি এখানে টোয়েন্টি জুন যেহেতু নিয়েছি তাহলে তার আগের মাসে অর্থাৎ মে মাসে চলে যেতাম ঠিক এইভাবে একটু হিসেব করে লিখতে হবে তাহলে যেটা মেন ব্যাপার দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে আমি আপনার দোকান থেকে গত সপ্তাহে একটা এই রকম এসি কিনেছিলাম যার মেমো নাম্বার বা বিল নাম্বার হচ্ছে এইটা এবং তার ডেট হচ্ছে এইটা হ্যাভিং ইউজড ইট অ্যাবাউট ফাইভ ডেজ পাঁচ দিন মতন ব্যবহার করার পর আই ফাউন্ড দ্যাট দ্য কুলিং টেকনোলজি অফ দ্য এসি ইজ নট ওয়ার্কিং প্রপারলি পাঁচ দিন মতন ব্যবহার করার পর আমি আবিষ্কার করলাম বা আমি দেখলাম যে এসির যে কুলিং টেকনোলজি সেটা ঠিক মতো কাজ করছে না অর্থাৎ ঠিক মতো ঠান্ডা হচ্ছে না সামটাইমস ইট স্টপস মাঝে মাঝে কি হচ্ছে এটা থেমে যাচ্ছে অ্যান্ড দেন ব্লোজ হট এয়ার এবং তারপরে হঠাৎ করে গরম বাতাস যেন ভেতরের দিকে সে ঠেলতে শুরু করছে অর্থাৎ আমার যে মেন প্রবলেম আমি যে প্রোডাক্টটা রিপ্লেস চাইব বা প্রোডাক্টের যে কমপ্লেন করব সেটা আমি এখানে লিখে দিলাম যে অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্টটা কী প্রোডাক্ট এবং কি প্রবলেম হয়েছে এসি ঠান্ডা হচ্ছে না মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে এবং গরম হাওয়া বেরিয়ে আসছে এরপরে সরাসরি রিকোয়েস্ট আই দেয়ার ফোর রিকোয়েস্ট ইউ টু রিপ্লেস দ্য প্রোডাক্ট উইথ আ নিউ ওয়ান অর্থাৎ অতএব আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি যে এই যে প্রোডাক্টটা এই প্রোডাক্টটাকে একটা নতুন প্রোডাক্ট দিয়ে রিপ্লেস করে দেন মানে এটা খারাপ রয়েছে এটা পাল্টে আমাকে একটা অন্য প্রোডাক্ট দেন দ্য এসি হ্যাজ বিন গিভেন ওয়ান ইয়ার রিপ্লেসমেন্ট পলিসি এগেনস্ট এনি ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট এবং এসির সঙ্গে কিন্তু এক বছরের একটা রিপ্লেসমেন্ট পলিসি দেওয়া হয়েছিল যে কোনো রকমের যদি ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট থাকে অর্থাৎ তৈরি করার অবস্থার সম তৈরি করার সমতেই যদি কিছু খারাপ হয়ে থাকে মানে তুমি যদি কোনো খারাপ কিছু পাও তাহলে আমরা এটা চেঞ্জ করে দেব এবং সেই জিনিসটা আমি এখানে মেনশন করে দিয়েছি আর এরপরে আর কি থাকে এরপরে এটা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফের পরে এটা আমরা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ দেখেছি আর থার্ড প্যারাগ্রাফে আমরা লিখছি আই হোপ ইউ উড টেক আর্লি স্টেপস অর্থাৎ আমার বিশ্বাস যে আপনি আর্লি স্টেপস নেবেন খুব তাড়াতাড়ি যা যা করণীয় সেই করণীয়গুলো আপনি করবেন বিকজ কারণ দ্য প্রোডাক্ট বিকামস আ ইউজলেস ওয়ান ফর মি কারণ এই প্রোডাক্টটা এখন আমার কাছে একটা ইউজলেস ওয়ান হয়ে গেছে এমন একটা জিনিস যেটা আমি ব্যবহার করতে পারছি না তো সরাসরি তিনটে প্যারাগ্রাফে আমি পরিষ্কারভাবে যেটা বলার ছিল বললাম প্রথম প্যারাগ্রাফ আমি ডিটেলিং করলাম যে আমি কবে কিনেছি কি জাতীয় জিনিস কিনেছি এবং সেটা কি প্রবলেম হয়েছে টোটাল বলে দিলাম সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে আমি রিকোয়েস্ট করলাম এবং সেখানে আমি রিপ্লেসমেন্ট পলিসিটার কথা একবার উল্লেখ করলাম আর থার্ড প্যারাগ্রাফে আমি বললাম যে আমি আশা করছি যে আপনি এটা খুব তাড়াতাড়ি রিপ্লেস করে দেবেন এরপরে আর একটা পার্ট রয়েছে যেখানে আমাদেরকে লিখে দিতে হয় থ্যাংক ইউ ইয়োরস ফেথফুলি দিয়ে নিজের নাম এই পার্টটা এখানে আঁটেনি তো সেটা তোমরা যারা এতক্ষণ কষ্ট করে শুনছো এবং লেখাটা খুব ছোট ছোট হয়েছে তাদের জন্য আমি একটা কম্পিউটার টাইপ করা একটা জিনি 
এই লেটারটারই একটা কম্পিউটার টাইপ তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমরা সেখান থেকে স্ক্রিনশটটা নিয়ে নিতে পারবে তো এই হচ্ছে বিজনেস লেটারের ফরম্যাট এবং স্পেশালি কমপ্লেন্ট লেটারের ফরম্যাট তোমরা যে কোনো কমপ্লেন্ট লেটার এটা দিয়ে লিখতে পারো শুধু যে কটা জিনিস বললাম খেয়াল রাখবে প্রোডাক্ট যখন চেঞ্জ হবে সেই অনুযায়ী এটাকে চেঞ্জ করবে যদি এখানে জুতো হয় তাহলে এই যে কোম্পানির জুতো কি কালারের জুতো এবং যদি কোনো ফেসিলিটিস এক্সট্রা থেকে থাকে সেগুলো দিয়ে করবে সেগুলো এখানে লিখে দেবে বিল নাম্বার অবশ্যই দেবে আর তারপরে যেটা দেবে সেটা হচ্ছে কি প্রবলেম হয়েছে হয়তো সোল ছিঁড়ে গেছে একদিন ব্যবহার করার পরে বা এই জাতীয় জিনিসপত্র সেটা এখানে লিখবে তারপরে সেটা জানিয়ে দেবে যে এখানে একটা রিপ্লেসমেন্টের পলিসি ছিল এবং আমি সেই জন্য রিকোয়েস্ট করছি আর লাস্টে গিয়ে লিখবে যে আমি আশা করছি যে আমি যে রিকোয়েস্টটা করলাম সেটা খুব তাড়াতাড়ি হবে বাকি যা বলার ছিল আমি ডিটেলে আশা করি বলে দিয়েছি তোমাদের আর যদি কোনো রকমের সমস্যা থেকে থাকে তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও আর এই লেখাটার একটা কম্পিউটার টাইপ একটা ফ্রেশ কপি তোমাদের জন্য এই ভিডিওর শেষে আমি অ্যাটাচ করে দিচ্ছি তোমরা যারা এতক্ষণ ধরে কষ্ট করে আমার সমস্ত কথা শুনলে এবং আমার ওই ছোট্ট বোর্ডে লেখাগুলো দেখার চেষ্টা করছিলে তাদের জন্য একটা ফ্রেশ টাইপ করা কপি আমি দিলাম তোমরা এখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে তোমরা এই লেটারটা পড়ে ফেলতে পারো এবং নিজেদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটা আমাকে জানাতে পারো আর যদি এই ভিডিওটা থেকে কারোর সামান্য একটু হেল্প হয় কারো যদি মনে হয় যে ভিডিওটা ভালো তাহলে অবশ্যই একটু লাইক করে দিও আর বন্ধুদের সঙ্গে প্রচুর শেয়ার করে নিও প্রত্যেকে খুব খুব ভালো থেকো এবং খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করো ধন্যবাদ সকলকে টাটা